Bienvenidos al vegetarianismo, el noble estilo de vida. Mi nombre es Verónica Gordon Krups, vengo de la zona de Talamanca, Limón, Puerto Viejo, el Jardín de las Américas. Estamos, mi familia y yo, promoviendo la reforma pro salud para salvar el planeta, para cocinar comida orgánico y cultivar un nuevo estilo de vida. Vamos a preparar un platillo típico costarricense del Caribe que se llama rice and beans. Vamos a ver los ingredientes. Estaremos con dos tazas de frijoles ya cocinados. Tres tazas de leche de coco. Tres cucharadas de cebolla. Tres cucharadas de chile dulce. Dos cucharadas de ajo picado. Tres cucharadas de perejil. Dos cucharaditas de tomillo. Dos cucharaditas de sal. Y el aromatizante chile panameño. Vamos a poner a cocer por 20 minutos para que se concentre el coco con cada uno de estos ingredientes frescos para darle un sabor riquísimo a los frijoles al cual le agregaremos el arroz. La cebolla nos sirve para los resfríos. La miel de caña con la cebolla para combatir el resfrío. La leche de coco se puede usar para los parásitos. El tomillo para las alergias en té. El apio para reducir la grasa acumulada en el cuerpo. La chi el chile dulce nos sirve para la artritis. Puede comerlo en ensaladas. Cada uno de estos ingredientes nos puede prevenir, sanar y regenerar nuestro cuerpo. Mientras esperamos que hierva los frijoles en la leche de coco y los condimentos naturales, vamos a estar haciendo unas tortas de plátano verde con su cáscara que tiene las proteínas y también el hierro. Vamos a ver los ingredientes. Sal. También aquí tenemos el ah, eh, tomillo, disculpe. Vamos a agregarle cebolla picada. Vamos a agregarle también el chile dulce, apio, ahora vamos a preparar las tortas que son las albóndigas de plátano verde, vamos a rayar el plátano, con todo y cáscara porque la cáscara es la que tiene el hierro que el cuerpo necesita para el sistema inmunológico. La parte de adentro del plátano es la proteína. Es completo porque tiene hierro y proteína. Podemos ser vegetarianos, cambiar nuestro estilo de vida, ser saludables 
comer delicioso y sano. Si usted tiene un espacio en su, un espacio en su patio, siembre plátano, siembre banano. Y así podrás cambiar tu estilo de vida comiendo natural y delicioso. Es un buen ejercicio preparar comida casera. Trae todos los beneficios. Mira, ya está hirviendo. Vamos a mover el frijol en la leche de coco. Mira qué delicia. En unos minutos estaremos agregándole el arroz. Vamos a agregar al, a las tortas de plátano dos tazas de avena integral. La avena integral es bueno para combatir el colesterol y por las fibras naturales que tiene también ayudan a limpiar el colon. Vamos a ir agregando ahora la salsa de soya, que son tres cucharadas de salsa de soya. Una cucharada de salsa de barbacoa. El tomillo, una cucharada de tomillo. Media cucharadita de sal. Sal marina es la mejor sal. Procuremos buscar todo lo natural para prevenir, regenerar y curar. Aquí vamos con tres, cuatro, cinco cucharaditas de cebolla. También vamos a agregarle chile dulce. Vamos con el perejil. Dos, tres, cuatro. Cinco cucharaditas de perejil. Apio y perejil para darle un sabor delicioso y también es saludable. Vamos a agregar una cucharadita de pimienta negra. una cucharadita de orégano aquí picadito tenemos una cucharadita de el chile panameño y estamos listos para agregar el arroz ya pasaron los 20 minutos Vamos a agregar el arroz en los frijoles con la leche de coco. ¡Qué aroma más rica! Uh, delicioso y saludable. Vamos a sacar el chile para que no se reviente y luego se lo vamos a agregar de nuevo. Le agregamos el resto de la leche de coco. Vamos a agregarle más leche para cubrir el arroz. Esta leche de coco es cremosa y deliciosa. La leche de coco se puede usar para hacer muchas recetas de platillos caribeños. Es nuestro sabor 
tradicional. Estaremos agregando un poquito más de líquido para que no nos quede muy seco el arroz. También esto es un platillo completo. Los frijoles también tienen proteína. El arroz es el carbohidrato, es un complemento. Para alimentar a nuestra familia. Vamos a permitir que esto se seque. Le volvemos a echar el chile panameño y lo tapamos. Vamos a seguir con las tortas de plátano verde orgánico, avena integral y condimentos frescos. Cuando mezclamos el alimento como tortas con nuestras manos, le estamos metiendo mucho amor, la energía del cuerpo, el amor y todo lo que se necesita para comer saludable y delicioso. Estas tortas, Usted si quiere hacerlos al horno o las puede ser fritas como tortitas para hamburguesas, sándwich, como croquetas. También puedes hacer un platillo de entrada, puedes cortar el pepino en rodajitas y ponerle una porcioncita de este ingrediente del plátano verde como para las comidas crudas y es delicioso se puede llamar como un sustituto de del pescado nosotros no usamos pescado porque no queremos matar a los animales, ellos tienen derecho de vivir también. Y estaremos haciendo las albóndigas de plátano verde con toda su cáscara. Las vamos a freír. Vamos a hacer unas como filet. Le vamos a dar una forma de filet bien ralita, que quede bien aplastadita, una parte más delgada y otra parte más ancha, que parezca un filet. Esta no la vamos a freír, la vamos a hacer a la plancha. Entonces se pueden preparar diferentes presentaciones con el mismo producto. Esta será la plancha y estas serán las albóndigas para las hamburguesas o para comerlo con pastas y la salsa de tomate. También se pueden hacer al escabeche. Como ya está seco el arroz, el rice and beans, vamos a bajar la potencia del, del sartén. Vamos a dejarlo en 250 en lugar de 400 para que pueda reventar el arroz y que quede terminada. Ya el arroz está terminada. Vamos a moverla por última vez. Vamos a sacar el chile panameño. Este chile nos sirve para hacer para darle aroma también a la salsa. Ya el delicioso rice and beans, que es lo típico en el Caribe. Ya puedes hacerlo en tu casa, 
y sentir que estás en el Caribe. Vamos a tapar y la vamos a retirar. Ahora vamos a hacer la salsa caribeña. Una salsa riquísima para acompañar las tortas de plátano verde. Primero vamos a hacer las, los filet y luego vamos a freír. Aquí tenemos aceite vegetal, ajo, que es tan rico. Cocinar sin ajo no es, es cocinar sin sabor. El ajo es un antibiótico para combatir resfríos. Sirve para el corazón. Y es un buen condimento. Vamos a echar un poquitito. Tiene la figura de un filet, ¿verdad? Vamos a hacer un poco más de filet. Para que tenga otra presentación. Y la puede usar en, en, otro, en otra receta. Este filet lo podemos, en lugar de ponerle la salsa caribeña, podemos hacer un escabechi de limón con cebolla y chile panameño en rodajitas, picantito. Para este filet, dos cucharaditas de limón, que no va a salir en la, en la receta, pero es una idea que les voy a dar. Dos cucharaditas de limón, una pizquita de sal, cebolla en rodaja y lo pones al fuego con un poquitito de aceite, una pizca de, de sazonador natural para hacer el escabeche un poquito de miel de caña para que salga agridulce y lo echa sobre el filet con una ensalada verde es exquisito y nutritivo vamos a esperar que el filet se cocine Mientras tanto, podemos ir haciendo las, el resto de albóndigas que pueda servir para hamburguesas o comerlas con pasta. Ahora vamos a licuar todos los ingredientes para hacer la salsa caribeño. Vamos a conectar la corriente. Y vamos a poner la, el tomate, tomate picado, esto es culantro, qué rico el culantro, muy saludable, por lo verde especialmente, una taza de apio, culantro, Dos cucharadas de ajo. Una taza de agua para que se pueda licuar todo este ingrediente. Una taza de cebolla. Saben que la cebolla es muy saludable para combatir el resfrío. Y es delicioso. Vamos a licuar. No tiene que licuarse mucho. Vamos a darle vuelta al filet, que ya está casi lista. En esta olla vamos a preparar la salsa caribeña. Una cucharada de aceite, media cucharada de aceite. Entre menos aceite, mejor. 
ve qué filetes más hermosos ¿qué les parece? este filete es hasta más saludable porque además de que no estamos maltratando a los animales también estamos nutriéndonos con productos naturales recuerden que este plátano es orgánico y estamos usándolo con todo y cáscara proteína y hierro y ahora vamos a terminar de freír las albóndigas vamos a ponerla acomodarlas para que se frían esta ya está lista vamos a sacarla también para que nos quede espacio para las albóndigas recuerden que este chile lo estamos reservando para hacer el darle aroma a la salsa caribeña está listo, está caliente se ve delicioso vamos a agregarle un poco de orégano en polvo El, or, el orégano sirve para combatir las alergias ¿eh? en té, también en las comidas. Vamos a echarle un poco de pimienta negra, que es típico en las comidas caribeñas. Vamos a taparla, la salsa, pero antes vamos a echarle tres cucharadas de salsa de soya y el toque final que es el chile aromático chile panameño taparla y deje que ella se pueda hervir Ya le vamos dando vueltita a las tortas, que en un momentito ya van a estar. En un momento va a estar la salsa. Ya, ve, ya está hirviendo. ¡Qué rico! Vamos a revolver la tapioca, que es un espesante, para que quede espesito el la salsa caribeña, un poquitito de agua, vamos a agregarlo a la salsa, puedes usar tapioca o cualquier otro espesante que usted usa para espesar las salsas, queda delicioso. Vamos a hacer una pequeña prueba para que usted vea el sabor. ¡Uh! ¡Mmm! ¡Rico! Proteína natural. ¡Qué rico! Ahora pueden comer comida caribeña en cualquier lado del mundo. Los espero en Costa Rica, Puerto Viejo, en Verónica's Place. Este es el platillo ya terminado. Este platillo es rice and beans con albóndigas de plátano verde orgánico. Este es el platillo es típico caribeño. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Rico. Mmm. ¿Quieres? Mmm. Prepárelo en casa. Con toda su familia. Gracias por ver. Vegetarianismo, el noble estilo de vida. A continuación, 
entre maestro y discípulos en Supreme Master Television. Es una oportunidad de preparar esta comida. Pruébenlo para que sepan el sabor del Caribe. Limón, Costa Rica, Puerto Viejo. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash VEG. Penguins help scientists understand the effects of climate change. Their excrement can add large amounts of nutrients to the ocean. Pheasants help build plant populations by spreading grains, seeds, and berries. Pigeons can be effective messengers and help search and rescue missions at sea. Pigs help disperse seeds and improve soil fertility. Porcupines help disperse fruit seeds, aerate the soil, and provide reservoirs for water, seeds, and soil from their digging. Quails are effective in seed dispersal and germination. Rabbits grazing and seed dispersal creates open areas and preserves plant species diversity. Enhance soil fertility and plant growth, burrows provide nest sites and shelter for vertebrates and invertebrates. Rats have been safely trained to detect landmines and positive tuberculosis diagnoses in people. Rhinoceroses maintain the health of their habitat through their pruning of bushes and small trees, which provides food for other animal species, germinate seeds of the plants they consume. Sardines help prevent ocean dead zones by eating plankton and maintaining the balance of marine ecosystems. Sea otters help protect and ensure the healthy growth of kelp forests. Sheep play a pivotal role in the management of natural resources, control fire-prone bush vegetation, or seed dispersal vectors. Termites' ability to maintain constant temperature in their habitat has inspired engineers and architects in their building designs. Turtles help humans test wireless networks, transport nutrients from highly productive marine habitats, such as seagrass beds, to energy-poor habitats like sandy beaches as they carry out their unique life cycle. 